。爹，你怎么醒了？他,他这就上前线去了。你都听到了？人家救了我一命，我还没找机会好好报答人家。他他怎么说走就走了呀？爹，你先歇着吧，我们明天再说。哎呀陆军医院又是怎么回事？是凶手的一个同党劫走了三支叛逆势力。不过，请司令官放心，卑职已经掌握线索，正在全力缉拿。好、啊，如果仅仅是这点小事，那就用不着大惊小怪。问题在于，最近的一系列案件都与武汉的那些特工有关。正因为那些特工把上海搞得乌烟瘴气，才迫使我们把谈判地点改在了苏州。是。不过，学生已经查明，凶手的原名叫于显阳，是中央军八十八师二六二旅的逃兵，所以跟武汉的特工毫无关联。是这样。啊，救援王又来电了，二十七号抵达苏州，我想把谈判的时间定在二十八号，具体的谈判地点。你准备安排在哪里？都已经安排好了，就在先明队二楼，窗户都已封闭，附近的街道一律戒严，绝对万无一失。很好，此次谈判意义重大，绝对不能出任何差池。是，小邱科长，你心里很清楚，九眼王此行的目的，是醉翁之意不在酒。而在于寒山寺的那块石碑，所以在会谈结束之后，我们要搞一个隆重的交杯仪式，然后让九眼王风风光光的把这块石碑运到日本。先生，尽早安排，不要动用军方，免得让那些讨厌的记者无事生非，编造舆论。卑职明白，那就让维持会具体操办。可以，于大哥。啊。我想送你一样东西，虽然这块表样式老了一些，但走起来还是蛮准的。这么贵重的东西送给我呀？那我不跟你客气了啊。本来也想置办一块，可满兜的钱连买车票都不够。你怎么也不打开看一看呀？万一他要是不走了呢？走啊！你听，滴滴答答的响着呢。你可你可真是个猪头三！二爷姑娘，我这都要走了，就给你留下这么个印象啊？原来是里边藏着个人呢，还是个大美人。<笑>那你要不要？不要就还回来。要啊，哪有送出去的东西还有收回去的道理啊？这我得好好留着。那我不能白送，你得跟我交换。嗯、二元姑娘，不怕你笑话我，我这浑身呢。没一件值钱的东西，就那么一把枪，还落到鬼子手里了。那你就没有别的吗
，比如说，比如说手绢什么的。你是说这个呀？你要是不愿意就算了。何源，这是当年我爹把我抱回家的时候，我身上的一块手绢，可能是我亲爹亲娘留给我的唯一一件寄人。句诗：“唯有别时今不忘，暮烟疏雨过枫桥。”所以，我可能跟你一样，也是苏州人。于大哥，这个太贵重了，你还是收起来。这个我不能要。这有什么贵重的呀？要是不嫌弃，你就收着。我留着它，也是想等以后，看能不能帮我找到我亲爹亲娘。不说了，说了也没有用。我这一走啊，还不一定生死呢，可能哪天我就躺在路上了。还不如留给你呢，到了清明的时候，看到他，你还能想起我。不行，我不许你死。别忘了，你还有亲生父母没有找到呢，哪能就这么？再说了，你在苏州还有我这么个妹妹呢，你就不过来看我了？阿元，阿元，你别哭啊！我，你看我这张笨嘴。好，我答应你，我好好留着我这条小命，等有一天打仗赢了，我就回来看你。看我这个妹妹。你说话算话，算。于施主，钱姑娘，长光，你怎么又回来了？鬼子来了！大师让我来告诉你，一定要藏好，千万别出去。走。嗯。小心点，小心一些，慢点，小心。科长阁下，我看我们应该做一个箱子，把它保护起来。有木想，杜卫军，不错嘛，动脑子了。谢科长阁下。嗯，论官，量好尺寸，做一个箱子。科长阁下，我马上定做。住手！都给我住手！住手！你们，你们这是干什么？但是，请稍安勿躁，我们只是来测一测这块石碑的重量，方便以后台中运走。阿弥陀佛。此碑乃我佛门至宝，你们休想打他的主意！哎，大师，这个由不得你。<笑>哦，对了，来，你们二位，我跟你们介绍一下，这位就是寒山寺德高望重的靖远大师，而这位是我们苏州商会维持会的会长吴炳荣先生，这是他的公子，即将担任我们苏州治安队的队长之职。见过靖远大师，不敢当。什么？你说，小鬼子要把石碑给搬走？反正他们一来就去了碑林，我看见好几个日本宪兵围着石碑转呢。对了，还有两个汉奸，一个上过报纸，我见过他的照片，好像是什么维持会会长，叫吴炳荣。哎呀，这个吴掌柜的，他，他为什么非得朝这趟浑水里趟呢？这这这，吴会长光临避寺。不知有何指教？呃，这这个……哎，但是，寒山寺这块石碑能到我国参展，是乃日中友好一大善举。为此，我大日本帝国朝鲜公鸠阎王不惜专程来苏州，亲自交接这块碑。所以，松井司令官决定，要在您这里举办一个隆重的交接碑仪式。阁下此言荒谬至极呀、啊！试问这普天之下，何来巧取豪夺之友好
，哪有杀人放火之共荣？但是，我国有一句俗话：“患从口入，祸从口出。”你以后说话可要当心一点。阿弥陀佛，本国也有几句俗语，所谓“天作孽犹可恕，自作孽不可活”。阁下还是好自为之吧。嗯，我们说的是一个意思。也罢，我不想和你在这里做一些无谓的口舌之争。总之，寒山寺的交接碑仪式就由吴会长一手操办，希望你到时极力配合。吴会长，你是苏州人。总该知道我寒山寺的悲咒之说吧？在下有所耳闻呐、啊。唐朝武宗皇帝留下千年恶咒：凡克此悲者，谢此悲者，祭此悲者，皆痴狂心乱，必将绝凶。你说什么？呃，悲咒？呃，科长大人，据我所知，这苏州。确实有几位先贤是因为此碑而上升的，所以呢，这个碑啊，它我一直以为您是一位德高望重的大师，没想到你竟然用这种无稽之谈来愚弄你的信徒，你不觉得太荒唐了吗？阿弥陀佛，大千世界自有诸多玄妙。冥冥之中也有六道轮回，尔等若是罔顾善恶，一意孤行，那就趁早自起多福吧。阿弥陀佛。赶紧，你扶我到作坊里去，呃，马上开工。金师傅，你要磕碑啊，不用跑那么远，我把食材给你抬到院子里。何况，你还没恢复好呢，再养两天吧。哎呀，这件事情不能再耽误了，一分钟都不能歇着，这件事情得赶紧办啊！可你现在这身子骨，怎么去干活呀？于大哥说的对，磨刀不误砍柴工，等你养足了精神，再一口气把它干完啊！真得跟你说一件事情。嗯，这个老道磨磨蹭蹭的，可不敢耽误时间。你们出了福门，还要在弥渡桥换船，这一去一回，就是两三个钟头啊。那我就争取午饭前赶回来。不行，不是争取，是必须，要不然让这小子又跑了。可以，好。到时候搭一个平台。司令官和九眼王要上台讲话，记住，主席台下面的座位次序，要主次分明，因为九眼王是皇室宗亲，非常注重礼仪。是。吴会长，你好像心不在焉啊。这个嘛，那个，我觉得这个交接仪式，你还是另请他人来筹备吧。我这个才干有限。怕是到时候力所不及呀、啊，呃，不会是被那个悲咒吓破胆了吧？呃，这个鬼神之事啊，呃，宁可信其有，不可信其无的。你呢？你也相信这种鬼话吗？我啊，在下绝对是崇崇崇尚科学的，绝对不相信这些迷信传说的。哟西，那这件工作就交给你来负责。记住了，到时候有很多记者到场，所以要尽早布置，早日完工。啊，是。在下明白。吴会长，二十六号那天，你组织本地的名流跟我一起到机场迎接贵宾。这件事应该不会被诅咒吧？哎，没问题，我我我我一定照办，一定照办。明白。
国家乖。从你一进屋就这么来回走着，我头都晕了。哎，大哥，这无线火车站一天有几趟火车？几趟？你以为是从前？这沪宁县停了好几个月，才开通一天就一趟，而且里面挤的是一塌糊涂。现在也不叫无线站了，日本人改名叫苏州驿。哦，那这下午几点能到啊？没准，呃，昆山那一段还没修好，现在火车从上海开出来，要先走沪杭，然后再走苏家。再开到这里，要下午四五点钟了。四五点，没准来得及呀、啊！来得及？什么来得及、啊？这个怎么个情况？哎，老大，说话呀！到底怎么个情况？我能目测了一下，从伏击地点到机场大门口，大概的距离应该是三百米左右。这么远的距离，能看清一个人就很好了，还要一枪一个，不大可能啊。那如果说把我们的伏击点往前挪呢？挪不了。日本人设立了警戒线，拉了铁丝网，而且过了警戒线以后就是一马平川，根本没有伏击的地点。警戒线？那这样说来，只能在三百米以外开枪了，啊？哎，你不要看我，啊，我这个，这个一百米以内我也只有六七层把握。现在这个三百米，三百米的话是非得要那个叫什么呃，狙击手才可以。狙击手？嗯，你净胡说。这时候我上哪儿找狙击手去啊？也是啊。哎，你看那个。那个于显阳怎么样？谁？于显阳、啊？他倒是一个挺合适的人选。不过那小子是个滚刀肉，我们这么大的事儿，怎么能交给他来办呢？哎呀，这都什么时候了？不要讲他是滚刀肉，哪怕他是切不动、煮不熟、嚼不烂、嘎拉皮带板筋，这该下锅，他也要下锅了。是吧？你们两个人唱双档呢？呃，还没学呢。哎，曾先生，嗯，我真没有跟你唱反调的意思。那个小子现在人在哪里？在寒山寺。他什么时候走？今天下午，火车。几点？三四点吧，那我们还等什么呀？去把他接回来。哈钱师傅，你吐血了。哎。啊！叫你别着急，你非不听。看，吐血了吧？你呀，这就叫做欲速则不达。长国，这件事，你可千万别告诉大师啊！我呢，就是一口气没喘过来，呃，歇一下就好了。阿弥陀佛，钱师傅，你这就有点为难小僧了。你又不是不知道，我们出家人是从来不打诳语的。哎呦！<笑>
，在哪里啊？这边。爹。哎。爹。啊，秦师傅，你没事吧？哎呀，没事没事，就是有点咳嗽。算了，没什么事。陈光，赶紧去告诉大师，哦、请个大夫来。好。哎哎哎，哎，别别别别别，别去惊动大师啊啊！哎呀，没事的，秦师傅。你现在身体不适，该看大夫就看大夫去，该吃药就去吃药。你别以为你皮外伤就好的差不多了，但你看你现在还咳嗽，还吐血，那就是内伤还没好，得让大夫好好给你看一看，不能总这样咳嗽咳血啊。长官，大师，哎呦，哎，曾先生，哦，嗯，哎呦，他们都在这里呢。哎呀，建峰，哎呦，钱师傅你怎么了？哎，建峰，你没事吧？没事没事，不行不行不行不行，走走走，贫僧扶着你啊，到禅房去歇一歇啊，来来来来来来来来来来来，哎呀，就随大师过去吧啊，哎呀，走吧走吧，真的没事，这样子是不行的啊，到禅房休息一下。阿元，你还愣着干什么？赶紧扶你爹去歇着去啊，我这里还谈正事呢。我就在这里待着，也不妨碍你们。怎么就不妨碍了？怎么这么不听话呢？真是跟什么人学什么人。哎，郭长官，要说我你就直说，别拐弯抹角的。郭掌柜，你就让阿元留下吧，正好，可以给我们做一个见证。就是，我得做见证。你做什么见证啊你？说好了，别插话。过来。你不是说？办完钱师傅的事情，就到我这里来负荆请罪吗？我本来是打算去来着，可郭掌柜说你现在正在气头上，我一想，你动不动就爱掏枪毙人呢，万一我去了，一枪毙了我，这个时候还是替人劝吃饱饭吧，所以我就暂缓了。我说你小子，这转脸就把我给卖了是吧？好，你可以不去找我。那我来找你。上校屈尊旧碑，在下不甚惶恐，还请上校严加训示。你不用跟我油嘴滑舌的，于前阳。于少尉，有一句话我曾经问过你，现在我再问你一遍：你愿意不愿意留在苏州，加入我们的情报站？和我们大家一起并肩战斗。你是说，让我留在苏州？对。八十八师二六二旅，特务营少尉排长，于显阳，愿意。我现在问你几个问题，如果答对了，你就留下来。如果答不对，回去找你自己的部队。你这不是在逗我吗？我是上过几天军校不假，但我没念过几本书。你让我搞搞枪、搞搞炮还行，考我什么知乎者也的，还是别让我丢这个人了。我不为难你。你不是说抗战手本你能够倒背如流吗？我问你的问题全在这本手册里。那行，请出题。中华民国陆海空军军人读训，第五条是什么？严守纪律，勇敢果决，不容有废弛敷衍之行为。军队内务规则第一条，什么是军队的命脉？军纪。陆军刑法第三条，阵前违反长官命令或不遵守纪律者，判处死刑。战时军力第四条，凡违抗长官命令或不遵守纪律者，判处死刑。回答的非常准确，少校。我知道我前一段时间犯了很多的大错，跟你们添了很多乱，但只要你答应我，让我留在苏州继续杀鬼子，我向你保证，我以后只会增光，不会添乱。我还有最后一个要求，当着大伙的面给我做一个确切的保证，严守纪律，服从长官，爱护百姓，奋勇杀敌，驱逐日寇，争取胜利，能够做到吗？明天上午九点，到书场来向我报道。必到。
，顾掌柜啊，我们走。行了，小子，军校没白读啊，我还真替你捏把汗。走吧。嗯。哎，我那里给你准备了一瓶三白酒，还有一斤马永斋的酱牛肉。你就带着肚子来吧，一斤不够啊！我去给你买。于大哥，哎，你真想留下来吗？那当然了。为什么呀？我那两个仇人，杀我家人那两个鬼子都在这里，我能饶得了他们吗？那就没有别的原因。别的原因也有，那就是刚才我看你看着我的那个眼神，我就明白了。不跟你讲这个了。啊，对了，那块手绢，你还准备要回去吗？那我都说了，给出去的东西不能往回要。你想把怀表要回去啊？<笑>我才没那么小气呢。<笑>哎，这水是给你的什么时间呀、啊？看不看时间，这不要紧。我是怕有人拿这块表啊，换条手绢回来。爹，你诚心的是吧？<笑>我不跟你讲了。<笑>出去啊！哦，我出去。嗯，那你慢走。哎，姐。于、嗯、大哥，你晚上回来吃饭吧。我煮了松花团子，还有糯米糕。应该向右修正一点
今天，我们在机场进行了实弹的射击演练，于老弟两次击发，全部命中。现在呢，我再来阐述一下我们整个任务过程。二十六号上午，华北地区新闻记者代表团乘坐日本的军用飞机由北平起飞，到达的时间呢是预计下午两点钟左右。届时，我们的目标。将混迹于代表团的成员当中。于老弟，你和老道两个人一定要提前进入伏击地点，你们的任务就是蒋委员长那八个字：务必格杀，不容有失。是。接下来，我们就要说另外一个棘手的问题，这个问题就是目标如何确认？因为到目前为止，我们对目标可以说是一无所知，甚至连一张照片都没有。为了解决这个问题。我们就需要和北平建立一个直线的联系，由他们那边给我们提供目标的衣着打扮、体态等等这一切特征。这个任务呢，由我和冼春雨来完成。嗯，嗯，大先生，可能有件事情还需要你来帮忙。请讲，给我准备几辆车。哦，汽车我可没这个本事。哦，不，不是，手推车就可以。那好，这个可以包在我身上。哎，长官，嗯，我插一句，你刚才说和北平建立直线联系，这是什么意思啊？我们不是有台大功率的发报机吗？嗯，把它架起来，发完报后再把它藏起来。好。支个杆子就能说话，信号还在吗？他们一直在发报，是大功率电台，手法成熟，是专业的发报员。快点跟下！杜编剧在，马上打电话给严姐，让她把上海电波监测系统全部给我调到苏州来。是。呃，对了，还有，叫他今天务必出发，晚上必须赶到。这么着急？这个时候，敢明目张胆的用大功率电台，无非就是为了长途发报，而且，我怀疑这次的收报城市。很有可能就是北平。虚实回电，静候佳音。嗯、长官，我想你应该很清楚，二十六号当天我们必须和北平建立不间断的联系。是，大概有三到四个来回。可是，如果我没有猜错的话。特高克已经监测到我们的信号了。这么大的功率，他们不可能不发现。长官，如果鬼子使用了电波追踪器，就能在最短时间内确认我们的位置。魔高一尺，道高一丈，豆豆法威。哎哎，嗯，怎么样？找个地方去喝两杯，嗯、啊，老道，我今天实在是陪不了你了，我们改天。什么事情啊？昨天不都讲好了吗？人家钱姑娘呢，在家给我做了松花糕、糯米团子。你说人家一片心意，我，我不回去不合适吧？没看出来呀，这么快就一口锅里吃饭了？你随便。你今天讲什么，我心里都高兴。就我收了。哎哎哎哎，你这个小子要不要脸呀、啊？就你这品性，比小鬼子差不到哪里去。不就拿你瓶酒吗？看你小气的，没娶过媳妇吧？啊，跟你说了你也不明白。哎
，吓死了。净烧白，好酒啊！<笑>于大哥，你可真是的，明知道我爹馋酒，还把这东西往家里带。爹，你好不容易借的呢，别喝了。千姑娘，这你就不懂了吧？酒这个东西，少喝舒筋活血。哎，对对对，那是好东西，那喝多了才不是东西呢。崔师傅，我，这，崔师傅。阿元啊，这个你想想啊，自打你娘走了之后，你说我们家什么时候有过这样和和美美、热热闹闹的时候啊？今天高兴，我呢，少喝几口，你呢，少说两句啊。我们说好了，就喝两口，不许多喝。哎，好，好，好。<笑>要不我再给你们炒个下酒菜吧？嗯，土豆丝怎么样？土豆丝我拿手啊，我来。哎。哎让他去，让他去，你坐下，坐坐坐啊，咱也来好好喝啊啊！哎，哎呦，金叔，哎呀，来，于老弟啊，这碗酒我得谢谢你，你把我这条老命啊给捡回来了。金叔，你千万别这样说，来，来。哎呀，哎，我在大牢里的时候，我就想啊，这人活一世，草过一秋，我活到这个年纪啊，看着阿元长得这么大，应该也算值了。但是，有两件事情，一直在我心里放不下。你说，这第一件事呢，是我这手艺。想当初，我师傅手把手的、不厌其烦的把这手艺传给了我，可到了我这辈呢，我还没带出个徒弟来。你说我这要是到了地下以后，我哪有脸去见我的师傅啊？嗯，秦师傅，就说我吧，长这么大，除了会舞刀弄枪、会打仗以外，什么也不会。我老犯愁。你说这将来有一天要把小鬼子都赶出去，仗打赢了，没仗可打了，那我什么都不会，不就成了废物了吗？谢师傅，要不等有一天仗打完了，我拜你为师，我跟你学手艺。我就是怕你嫌我笨，不求我当徒弟。哎呀，你呀，呃，有勇有谋，为人仗义，是个做大事的人。呃，不瞒你说。我以前带过一个徒弟，哦，他是马占山远房的亲戚。九一八事变之后，那马占山不是在东三省跟那个日本人干起来了吗？啊，他一听说，就要投奔马占山去。当时是怎么拦都拦不住啊！哎呀，这一晃多少年过去了，到现在连一点消息都没有。我想呢，他八成是死了。哎。多好的孩子呀！算了算了，不说这个了。这第二件事啊，我是想托付给你，金师傅，你可千万别说“托付”这两个字。你让我害的无家可归不说，还因为我进了大牢，搞得满身都是伤。我本来心里就过意不去，有事你直说，只要不是上天摘星星，人能办到的事，我绝对给你办了。<笑>就是阿元，这孩子呀，哎呀，小时候呢，给惯坏了，脾气大，任性，做事啊，往往不明白事理。我怕他以后啊，吃亏上当，受人欺负，所以啊，我想托你，以后帮我照顾照顾他，啊，这个你放心，我跟阿元我们已经，是，是那个兄妹了，就算你不托付我。我也肯定不会让他受欺负。